എ എം ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നേരത്തെ നെക്സ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പ്രസിഡൻ്റ് കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗിയറിടുമ്പോൾ ആ ഒരു ലാഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പലരും പറഞ്ഞു കിട്ടൊരു കാര്യം ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടാണ് ശരിക്കും നല്ലൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുള്ള വണ്ടി ഇക്കോ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോ സ്പോട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റ നാനോ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബി എസ് സിക്സ് ഇക്കോ സ്പോട്ട് പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് മാറ്റങ്ങൾ ആദ്യം എന്താ നോക്കാം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വിസിബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ എൻജിനിലെ ആ ഒരു ബി എസ് സിക്സ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് മേജറായിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ലാമ്പ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കോ സ്പോട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കുറേ ആയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ലാമ്പ് കാണിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ ഹൈ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാലോജനും ലോ ബീം മാത്രമാണ് ഈ പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെയായിട്ട് ഫോഗ് ലാമ്പ് ആണ് ഈ ഫോഗ് ലാമ്പിന് വശങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഈ ട്രെൻഡ് വന്നത് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയിലാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ക്രോമിൻ്റെ ഒരു ഇൻസൈഡ് ഒക്കെ ഒരു ഗ്രില്ല് കാണാം ഈ ഗ്രില്ലിന് ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ബോർഡർ ഉണ്ട് താഴെ ഒരു സ്ലാറ്റുകളൊക്കെ ക്രോമാണ് അത് നടുവിലായിട്ടാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ലോഗോ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഹണി കോമിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി വലിയൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ഗ്രില്ലിന് ഉള്ളത് അത് താഴെ ഒരു ഫേക്ക് സ്കീഡ് പ്ലേറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഫേക്ക് സ്കീഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാഴ്ചകളെ കൊണ്ട് മാത്രം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ റേഡിയേറ്റർ മുകളിലും കാണാം ഇനി ഈ ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ബോഡി ലൈനൊക്കെ കണ്ടിട്ടോ ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഗ്ലാസ് ഏരിയ ആണ് ഇക്കോ സ്പോട്ടിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഏരിയ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈപ്പർ ആണല്ലേ ഈ വൈപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്കഡ് വേണേ ബ്ലാക്ക് ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് പക്ഷേ അകത്ത് നമുക്ക് കാണില്ല ഇനി ആൻഡിന പിന്നിലാണ് അതൊരു സാധാ ആൻഡ തന്നെയാണ് സൺ റൂഫ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് സൺ റൂഫിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ മുന്നിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ് ഇപ്പോൾ എസ് യുവികളുടെ ഒരു ചായ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ് ബമ്പറിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്കിലാണ് താഴെയായിട്ടൊരു റബ്ബറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാഡിങ് വശങ്ങളിലും കാണാം അപ്പോൾ അലോയ് വീൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോഡലിൽ ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡലിൽ സിൽവർ അലോയ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളിൽ ഡിസ്ക് കാണാം ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്കും ബാക്കിൽ ഡ്രമ്മും ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൂടി പിന്നെ ഏഴ് സ്പോക്ക് പതിനാറ് ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽസ് ആണ് ഈ വീലിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അറുപത് ആറ് പതിനാറാണ് ആ കാലിപ്പറിൻ്റെ കളർ കണ്ടില്ലേ അതും സിൽവർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് മട്ട് ഫ്ലാപ്പ് വേണം ഇനി വശങ്ങളിൽ ഈ മിറർ തന്നെയാണ് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിറർ ആണത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന ഇക്കോ സ്പോട്ട് ഫോൾഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വന്ന വെസ്റ്റേണുകളിൽ ഫോൾഡിങ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണ്ടായത് ഈ കീ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ കീ ഹോൾ ഇല്ല ഇപ്പോൾ റിക്വസ് സെൻസറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡായി തുറക്കുന്ന ഡോറുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ ത്രീ സ്റ്റേജ് ആക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഡോറിന് ബാക്ക് ഡോറും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ബാക്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് അല്ല ഡ്രം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ അടക്കം എ ബി എസ് അങ്ങനെല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു അലോവിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്ക് ഡ്രം കാണാം ബാക്കിൽ ഇതാണ് ഫിയൽ ഫ്ലാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഇക്കോ സ്പോട്ടിൻ്റെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഇക്കോ സ്പോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇക്കോ സ്പോട്ടിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എടുത്ത് പറയാമല്ലോ പക്ഷേ എന്തിരുന്നാൽ കൂടി ഒരു കൗതുകത്തിന് പറഞ്ഞാണ് താ
ഫോർഡ് ഇക്കോ സ്പോർട്ടിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ വന്നപ്പോഴും ഡോർ പാഡുകളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ ഫാബ്രിക് ഇൻസൈഡ് കാണാം കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കാണാം സ്പീക്കേഴ്സ് കാണാം ട്വീറ്റർ കാണാം ഒരു ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്ക് ബട്ടൺ ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പവറിൻ്റെ സ്വിച്ചുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോർ പാഡ് തന്നെ കാണുന്നത് കൂടാതെ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഈ മിററിൻ്റെ അപ്പ് ഡൗൺ സൈഡ് മോഷൻ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഡോർ പാഡുള്ളൂ ഇനി ഈ സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഹെഡ് ലാമ്പ് കൺട്രോൾസ് കാണാം ഹെഡ് ലാമ്പ് കൺട്രോൾസ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാംസ് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ത്രോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ബട്ടണിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡാഷ്ബോർഡിലെ ആ ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബട്ടണാണ് പ്ലസ് മൈനസ് ബട്ടണാണ് പിന്നെ ഫോക് ലാമ്പിൻ്റെ ബട്ടൺ കാണാം ഇനി സ്റ്റീയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്റ്റീയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ലെതർ റാപ്പ് ചെയ്ത ഒരു അടിപൊളി സ്റ്റീയറിംഗ് ആണ് അടിപൊളി സ്റ്റീയർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം നല്ല സ്മൂത്താണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്ലസ് മൈനസ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ മീറ്റർ കൺസോളിലെ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള ആ ഒരു ബട്ടൺസാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പോലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺസാണ് ആ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീനിലെ മോഡ് കാണാം ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ട്രാക്കുകളൊക്കെ മാറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് ഹോൺ പാഡ് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് എൻ്റെ ഹോണിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ബട്ടൺസും ഈ ഒരു സ്റ്റീരിങ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇടത് വശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വൈപ്പേഴ്സ് കൺട്രോൾസ് കാണാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പർ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ബാക്കിലെ വൈപ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്താണുള്ളത് ഇനി പലത് വശത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ലാംസിൻ്റെ ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് എ സി വെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വശങ്ങളിലെ എ സി വെൻറ്റുകൾ കണ്ടു പഴയ ഇക്കോ സ്പോർട്ട് പോലെയാണ് പുതിയ ഇക്കോ സ്പോർട്ടിലും കാര്യമായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല ഇപ്പോൾ സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എ സി വെൻറ്റൊക്കെ പഴയ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡൽ നിന്ന് അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ക്ലൈമറ്റോൺ കേസിലെ കൺട്രോൾസ് കാണാം ഈ ഒരു സാധനം ഭയങ്കര പരിചിതമാണ് കാരണം ആസ്പേറിനകത്തും വിവോക്കകത്തും ഫ്രീ സെയിലിനകത്തും എല്ലാം കാണുന്ന ആ ഒരു എ സി യൂണിറ്റ് തന്നെയാണത് അതായത് മാക്സിമം എ സി മാക്സിമം ഹീറ്റ് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടത്ത് വന്ന് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാക്സിമം എ സി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാറ്റ് അതായത് ഫുൾ എ സി ലോല് വരും തിരിച്ചാക്കാനും പാടൊന്നുമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തിരിച്ച് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരും പക്ഷേ അപ്പോൾ റീസർക്കുലേഷൻ മോഡ് ഓൺ അല്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മാക്സിമം എ സി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹീറ്ററാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരും അപ്പോൾ താഴെയായിട്ട് രണ്ട് യു എസ് ബി ബോർഡാണ് ഒരു യു എസ് ബി ചാർജിങ്ങും ഒരു യു എസ് ബി നമ്മുടെ മീഡിയ സ്ക്രീനുള്ള യു എസ് ബി ബോർഡുമാണ് ഇനി ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്യുള്ള ബട്ടൺ കാണാം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാലും ബട്ടൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാണ് പന്ത്രണ്ട് വോട്ട് സോക്കറ്റ് താഴെയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാം ഇതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇതൊരു സിക്സ് സ്പീഡ് ടോർ കൺവേർട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാണാം മുമ്പത്തെ ഡി സി ടിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ടോർ കൺവേർട്ടറാണ് ഈ ഒരു ഇക്കോ സ്പോർട്ടിന് വരുന്നത് ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം സ്പോർട്സ് മോഡുള്ള പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സുള്ള നല്ലൊരു ഗിയർ ബോക്സാണത് അപ്പോൾ അതാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഒരു ഹാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡ് കാണാം അതിന് താഴെയായിട്ട് ഗ്ലവ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്ലവ് ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെയായിട്ട് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്ലവ് ബോക്സ് തന്നെയാണ് കൂളിംഗ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി അധികം കണ്ടിട്ടില്ല അതൊരു പോരായ്മയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ സൺ വൈസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എയർ ബാഗ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണാടിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മിററിന് ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും നമുക്കിവിടെ മാനുവലായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഓണായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അടയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഓട്ടോ ഡിമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ മിറർ കാണാം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ഇക്കോ സ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ ഇക്കോ സ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സംഗതിയാണ് പുതിയ ആസ്പേറിന് ഇപ്പോൾ ഈ സംഗതി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ കണ്ണാടി ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഒമീഷനാണ് കാരണം
സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഓഡിയോ ഓടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ കീ ആണ് ആ കീ ആണ് മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെയർ കീ ആണ് ഇനി മീഡിയ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരാം മീഡിയ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സിങ്ക് ഇല്ല സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് മോഡിന് മാത്രമേ ഉള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഹോമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു കോമ്പസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു എസ് ബി ഇല്ല യു എസ് ബി ഇട്ടാലും അടയാൻ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട് മീഡിയ പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോൺ കൺട്രോൾസ് കാണാം നാവിഗേഷൻ ഇൻബിൽഡ് നാവിഗേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർട്ടോ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നാവിഗേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടത് ഇനി സെറ്റിങ്സിനകത്ത് നമുക്ക് സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് നോക്കാം സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സൗണ്ട് വയ്ക്കാം സൗണ്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഓഡിയോ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഡിയോ വയ്ക്കാം ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ സേവർ ആയിട്ട് ടൈമും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി മീഡിയ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ മീറ്റർ കൺസോളിൽ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇക്കോ സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു എംബ്ലം കണ്ടോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ട്രിപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നകത്ത് നമ്മൾ ഓടിയ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാം ഇനി നമ്മൾ മൈ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പീഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ പി എമ്മൊക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് വെഹിക്കിൾ സെറ്റിങ്സ് വെഹിക്കിൾ സെറ്റിങ്സ് നോക്കാം ഓട്ടോ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ഉണ്ട് ഈ ഓട്ടോ എഞ്ചിൻ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് മഹേന്ദ്ര വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അൾട്രാസിൽ നമ്മൾ കണ്ട സ്റ്റാർട്ട് സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചിംസ് ഉണ്ട് ചിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇക്കോ സ്പോർട്ടിൻ്റെ ചിംസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല ഇമ്പമുള്ള ഒരു ചിമ്പാണ് ഇനി ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെഡ് ലാമ്പിന് ഡീൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ഫോളോ മീ ഹെഡ് ലാമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സാധനത്തിന് ഡീൽ ആണ് ലോക്സിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇവിടെ കാണാം ഓട്ടോ ആൺ ലോക്ക് ഓട്ടോ ലോക്ക് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസിൽ ഇപ്പോൾ റിയർ പാർക്ക് ആ ക്യാമറയുടെ ആണത് ഇനി ഡിസ്പ്ലേക്ക് അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേക്ക് അകത്ത് ലാംഗ്വേജ് മാറ്റാൻ പറ്റും മെഷർമെൻ്റ് വേണ്ടിട്ട് മൈൽസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ ആണോ ഫാരൻഹൈറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഷ്യസ് ആണോ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഒരു സംഗതി കാണാം ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇക്കോ സ്പോർട്ടിൻ്റെ പടം നല്ല ഭംഗി ആയിട്ട് കൊടുത്തോട്ടോ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സിനകത്ത് കിട്ടും ഇനി താഴെ നമുക്ക് ട്രിപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ നേരത്തെ കണ്ടു മൈ വ്യൂ കണ്ടു സെറ്റിങ്സ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ലളിതമായ മീറ്റർ കൺസോൾ ആണ് അപ്പോൾ ആർ പി മീറ്റർ ഇടത് വശത്തും സ്പീഡോ മീറ്റർ വലത് വശത്താണ് പിന്നെ പാർക്ക് റിവേഴ്സ് ന്യൂട്ടർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ മീറ്റർ ഞാൻ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കണ്ടു കൂടാതെ ഫ്യൂൽ മീറ്റർ കാണാം റെഡ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആ ഒരു അറുപത് റേഞ്ചിലാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പറയാം ഇനി ഈ മീഡിയ സ്ക്രീനകത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടി വരേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇടുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഉണ്ടാവും റിവേഴ്സ് ക്യാമറയ്ക്ക് അകത്ത് ആ ലൈനിങ് അഡാപ്റ്റീവ് അല്ല കേട്ടോ അഡാപ്റ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അഡാപ്റ്റീവ് അല്ല ഈ ഒരു ഇക്കോസ്പോർട്ടിൻ്റെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി ഇനി ഞാൻ പാർക്കിലേക്ക് തിരിച്ചിടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീഡിയ സ്ക്രീൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബട്ടൺസ് അതിന് താഴെ തന്നെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൗണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണും ചെയ്യാനുള്ള ഈ രണ്ട് സർക്കുലർ ബട്ടൺസിന് ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ എവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോകാം ഈ ബാക്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് മുന്നോട്ടും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പിന്നോട്ടും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയൊരു ഇക്കോ സ്പോർട്ടിന് വന്നാൽ ഈ മോഡൽ ഇക്കോ സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫാബ്രിക് അപ്പോൾസറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വേറൊരു ഡിസൈനാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈനായിട്ട് തോ
ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം ഈ പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗിയർ ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും ഡി സിക്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി സിക്സിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കിട്ടും കാരണം പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ഓളം അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ ഓളം എ ആർ ഐ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു മുമ്പത്തെ ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി എ സിക്സിൻ്റെ ഒരു എയർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ കൂടി ആ ഒരു ഇന്ധനക്ഷമത തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ സ്പോർട്സ് മോഡിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഒന്ന് ത്രോട്ടിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ആറാമത്തെ ഗിയറിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ വണ്ടി കയറി പോയത് അപ്പോൾ ഡി സി ഡിന്ന് ഫോർഡ് ടോർക്ക് കൺവേർട്ടിലേക്ക് മാറാൻ എന്താ കാരണം എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ഡി സി ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം കട്ടിങ് അടിച്ച് ഇയർ ബോക്സാണ് ഡി എസ് ജി ബോക്സ് വാങ്ങുകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഡ്യൂൽ ഷിഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ ഫോർഡ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിലേക്ക് ഇക്കോ സ്പോർട്ട് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വണ്ടികളെ കൊടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ഉള്ളൊരു ഗിയർ ബോക്സാണ് ഈ ഒരു സിക്സ് സ്പീഡ് ടോർ കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ വണ്ടി അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ശരിക്കും തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ത്രീ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് എന്നുള്ള യാതൊരുവിധ എൻ വി എച്ചിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നിയില്ല വണ്ടി ചാട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ വൈബ്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വണ്ടി കുലുക്കങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സിക്സ് ഫീഡ് ഗിയർ ബോക്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു പവർ ടോർക്ക് ഫിഗർ പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് പി എസ് ആണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മോഡലിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു പി എസ് കുറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് പി കുറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് തന്നെ ടോർക്ക് വേണ്ടി വണ്ടി കയറുള്ളൂ പെട്രോൾ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ടോർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡീസൽ തന്നെയാണ് മികച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എൻ എം ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടി ഡി സിയുടെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ഡ്രൈവബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് പറഞ്ഞത് നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ എഞ്ചിന് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യട്ടോ ശരിക്കും സ്പോർട്ടി നോട്ടാട്ടോ സ്പോർട്ടി നോട്ടാണ് അകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം ആർ പി എം കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറായിരം ആർ പി എം എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെഡ് ലൈനിലൂടെ അടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നോട്ട് അകത്തേക്ക് എഴുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു നോട്ട് നമുക്ക് കാതി നിമ്പമുള്ളൊരു നോട്ടാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം മുന്നത്തെ ഇക്കോ സ്പോർട്ട് എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വന്നപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിയറിങ് കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മാറ്റം ശരിക്കും നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ലെതർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല തമ്പു കോണ്ടറുകൾ നല്ല പിടിക്കാൻ നല്ല ഫീൽ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിങ് ആണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഞാൻ തേർഡ് ലീ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഈ ഡ്രാഗൺ സീരീസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് മിഡ് റേഞ്ച് കൂടി നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ലോൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ വണ്ടി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആറാമത്തെ ഗിയറിലെത്തി വണ്ടി ഓടി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സ്പോർട്സ് മോഡായതുകൊണ്ടേ എല്ലാ ഗിയറിലും റെഡ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഗിയർ മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഡ്രൈവ് മോഡിലേക്ക് തട്ടിയാണ് ഡ്രൈവ് മോഡിലേക്ക് തട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ലോ എൻ്റെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടോപ്പ് എൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു റെഡ് ലൈൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഇൻ ബിറ്റ്വീനോട് കാണിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്ലോർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന മെല്ലയും അല്ല എന്നുള്ള ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ത്രോട്ട് കൊടുത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗിയറിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണാം കാരണം പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഞെക്കിയാലേ ഡ്രൈവ് മോഡിൽ ഗിയർ കാണിക്കുള്ളൂ ശരിക്കും ഫണ്ണായിട്ട് ഓടിക്കാവുന്ന ആ
സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ലെറാറ്റിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ഊന്നി പറയാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളന്ന് ഒരു വെള്ള ഇക്കോസ്പോർട്ട് ഓടിച്ച് നമ്മൾ നേപ്പാൾ പോയി വണ്ടി കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ ഒരു വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും റാറ്റിലിംഗ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ സോൾഡ് ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആദ്യ ജനറേഷൻ്റെ ഇക്കോസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ പഴയ ഗ്ലോബൽ ഫേസ് ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു മാറ്റമാണ് ആ ഒരു കൺസോൾ ഉണ്ടായത് ആ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വിസിബിളായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ആ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ സൂചിയുടെ കളറും ചെയ്യും കണ്ണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കുന്ന സംഭവം പിന്നെ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്തതാണ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വേറെ നല്ല നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് മോഡിലൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫൺ ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യമായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ മക്ഫേഷൻ സെറ്റാണ് ഫ്രണ്ടിൽ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സസ്പെൻഷനും അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറിഞ്ച് വീലും കൂടി വലിയ വീലാണ് ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് പ്രൊഫൈലുള്ള വീൽസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു വീലും കൂടിയിട്ട് നല്ല റൈഡ് ക്വാളിറ്റി കൂടി ഈ വണ്ടിക്കുണ്ട് റൈഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇക്കോസ്പോർട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു നല്ല പേരുള്ളതാണ് ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പലരും പറഞ്ഞു കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോർട്ടാണ് ശരിക്കും നല്ലൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോർട്ടുള്ള വണ്ടി കിട്ടും ഇക്കോസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോസ്പോർട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടാരൻ ആനോ ആണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോർട്ടിന് കോട്ടർ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ഇപ്പോൾ മിറുകളൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല വിസിബിലിറ്റി ആണ് ബാക്കിലേക്ക് തരുന്നത് വലിയ മിറുകളാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വശങ്ങൾ കോൺവെക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോർട്ട് മിറിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ദൗത്യം കൂടി ഈ മിറ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻജിനോട് ശരിക്കും ഓടിബിൾ ആവുന്നത് ഒരു അയ്യായിരം ആർ പി എം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതുവരെ ശരിക്കും സൈലൻ്റ് ആണ് വണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും സ്പോർട്സ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്സ് മോഡിലാണ് അത് ഓടിക്കാനായിട്ട് ഫണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് കൂടുതലും സ്പോർട്സ് മോഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പാഡ് ഷിഫ്റ്റ് ക്യുക്കാണേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ അത് ക്യുക്കായിട്ട് തന്നെ മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാനുള്ള കാരണം ലാഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ലാഗിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം എ എം ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നേരത്തെ നെക്സ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പ്രസറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഗിയറിടുമ്പോൾ ആ ഒരു ലാഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ലാഗ് ഒരിക്കലും ടോർ കൺവേർട്ടർ ആയിട്ടോ ഡി സി ടി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി വി ടി ആയിട്ടൊന്നും കൺവേ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ സംഗതി വേറെയാണ് എം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് അപ്പോൾ കോമ്പാക്ട് എസ് യു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ശരിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇക്കോസ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം പറയാം അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ യു എസ് ബി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു യുണീക് സെല്ലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കോമ്പാക്ട് എസ് യു നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇക്കോസ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വയലായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര പറയുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും ഉപയോഗപ്പെടും എന്ന് കരുതാണ് അങ്ങനെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ബെല്ലാ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീണ്ടും വീണ്ടും വരാം അതിലേക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം